Assalamualaikum teman-teman Nagista Ketemu lagi dengan aku di channel Nagista Traventur Nah kita lanjutkan lagi jalan-jalan kita Sekarang ini kita di Pulau Madura Di daerah Kesek Labang Pangkalan Jadi kalau teman-teman dari Surabaya cuma 10 menit Tapi naik apa ya <laughs> Nyebrangi aja udah lumayan Ini di dekatnya Jembatan Suramadu Nah ini kalau masuk ke sini nih gratis tidak ada HTM Tapi sing penting teman-teman bisa pesen minuman ataupun makanan yang ada di sini Jadi masuk ini kita langsung pesen makanan atau minuman Terserah mau yang apa Nah ini pasti banyak sing penasaran untuk harga nih ini wes silahkan sampean baca sendiri. Ini untuk harga minuman. Terus dan ini untuk makanan juga camilan. Banyak banget ya. Itu ada menu barunya, ranjungan kare, cumi udang kakap, dorang. Iki lolek dermaga rasa di Labang dan ini mungkin teman-teman masih ada yang bingung lokasinya ada di mana jadi di dekatnya Suramadu ke arah apa ya ke arah barat kalau nggak salah dan posisinya pas di sebelah dulu tempat yang pernah viral dermaga rindu jadi di kanan itu ada dermaga rindu dulu kalau sebelum pandemi itu ya tempat ini pernah viral dari bentuknya memang rodok unik ini ya seperti kapal atau dermaga di tepian pantai Madura se 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 inilah ada derasa jadi ini seperti kafe yang masih ada di daratan tepat di bibir pantai ini ya ada meja-meja nih dan setelah itu kita lanjut lagi di lorong berikutnya jadi di dermaga rasa ini ada dua lorong ada yang kanan dan di kiri ini kalau tadi sing kita lewat ada dermaga rindu tadi lewat kanan kalau ini yang sebelah kiri nanti sebelumnya juga ada yang pintu utama berada di tengah dari kita lewati ini sudah kelihatan di depan itu jembatan Suramadu itu kalau malam lampu-lampunya bagus Nah, ayo teman-teman, biar gak penasaran kita lanjutkan jalan ke kafenya yang ada di atas air ini ya. Jadi seperti di atas panggung. Nah, ini kalau kita lihat ornamennya atau hiasannya yang di tiang itu persis seperti ada kita seperti ada di Bali yaitu ya. 
dan ini hiasan dindingnya juga dari kayu semua nah ini kita lihat berada di atas pantai di atas air nah iki rek biasanya yang teman-teman suka seperti ini di dermaga rasa ini setiap hari tertentu itu ada live musiknya dan biasanya uh, sore hari atau malam hari dan sing paling enak tapi ya siang gini masih sepi Di kafenya ini ada dua sih tambahan dulu ada dua lantai yang pertama itu tadi dan kedua kita akan naik kita lihat dari atas seperti apa suasana pantai ke arah pulau madura iki loh lantai duanya di atas ini terasa anginnya tambah kencang karena memang posisinya ada di atas dan dari atas bisa juga melihat ke seberang itu di seberang itu ada dermaga rindu kelihatannya lebih ramai dermaga rindu daripada di dermaga rasa ini dan ini eh kalau nggak salah masih satu manajemen pengelolaannya dan ini loh kita bisa lihat jembatan Suramadu dari atas ini terlihat wow wow keren lah ya ini kalau teman-teman di sini melihat jembatan Suramadu kalau malam hari mesti ketagihan ke sini lagi itu kalau malam lampunya bagus di jembatan Suramadu belum lagi lampu-lampu dari gedung-gedung di Surabaya dan itu kalau pas rezeki kita bisa lihat itu ada kapal nyebrang bawah jembatan Dan inilah teman-teman spot utama yang paling dicari di Dermaga Rasa. Jadi eh, ini ada payung-payungnya berasa seperti di Bali beneran. Eh, kita bisa menikmati suasana pantai sambil makan-makan ngobrol-ngobrol sama Yange atau malah minimal bawa teman. Kalau sendirian ya gak enak kalau sendirian. Dan ada spot utama yaitu foto background jembatan Suramadu. Nah, bagi sing suka naik perahu, biasanya bawa anak-anak mungkin. Di sini juga ada wisata perahunya seperti yang ada di Kenjeran juga, itu sampai ke jembatan. Oke, sekian dulu teman-teman ya, jalan-jalan kita di Dermaga Rasa Kesek Lapang Bangkalan. Jangan lupa ke sini.
Sampai ketemu lagi di next stripnya Nakista Traventur Untuk itu jangan lupa di subscribe Dan aktifkan loncengnya Terima kasih